Allora parliamo della paura di amare Adesso questo è un tema che ci hanno proposto le nostre ascoltatrici Ma sai, quando uno dei due è è tanto innamorato dell'altro E l'altro a un certo punto mette dei freni perché ha paura di amare Almeno io così la leggo Poi Serenella ce la spiegherà meglio perché è argomento suo Buongiorno, buongiorno Serenella Buongiorno carissimi, buongiorno buongiorno. Ma è così la paura di amare? Cioè quando uno ha paura di, di attaccarsi troppo, non la tiene l'altro a distanza sai. l'altro ci sta tantissimo male è così che funziona o è, o è altro, o è tutte e due ma, mm. ma sai Barry è, sì, è un po' tutto, però ti dirò che va da un minimo al massimo cioè noi possiamo arrivare ad avere quella che viene chiamata la filofobia, cioè significa proprio paura di amare e che quindi diventa una patologia <coughs> cioè il fatto che uno vuole amare però non ci riesce ad, non riesce a difficoltà di innamorarsi perché perché vuole tenersi lontano da certi sentimenti sì. quindi la paura di amare è anche dettata dalla nostra personalità dal pensiero ma potrò fidarmi ma mi farà stare male ma eh, riuscirò a, a mantenere poi questo amore ma lui lei mi amerà ancora quindi mettersi in gioco non è una cosa da da tutti e delle volte non ci accorgiamo nemmeno che in effetti improvvisamente noi ci diciamo ma per quale ragione non, eh, non, non, abbi- non ho nessuno ma forse proprio per quello se tu ti ricordi un vecchio film molto famoso che è colazione da Tiffany sì. è proprio quello che lui dice sì. alla fine a lei sì, dice sì. che hai paura di, 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 di amare hai paura di essere felice e diventa una gabbia intorno a una persona il sì, fatto sì. di lasciarsi andare non è da tutti quindi bisogna eh, non avere paura dei propri sentimenti sì, ma... forse anche soffrirò okay. ma forse sarò anche meglio okay, ma sì ma poi ma, ma, se uno si lascia andare subito e poi a un certo punto si accorge che eh, si è lasciato andare troppo e mette dei freni fa peggio eh, eh, perché fa, eh, almeno così io la, la, la leggo beh, così eh. beh no non fa peggio perché se tu ti accorgi che dall'altra parte non, hai, non sei corrisposto Beh, insomma, forse no, no, io intendevo che se sei, se sei corrisposto, poi a un certo punto dici sono troppo corrisposto e mi fermo, fai un danno doppio, lo fai a te stesso e anche no, all'altro. Ma... Ma sì, eh. però c'è una ragione del, del fatto che tu sei, ti corrispondi troppo e poi ti vuoi tirare indietro. Questo avviene anche all'inizio, eh? sì. non soltanto dopo. Sì, perché proprio quella è la paura di entrare dentro al sentimento. Ma se dall'altra parte non hai degli ostacoli, non vedo perché tu non debba andare a tentare di okay. provare quello che vuoi provare. Bene, 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 bene. Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.